Bonjour, bonjour, si vous êtes du signe du cancer, je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien, en tout cas, je vous retrouve pour euh, cet automne, on va dire, qui démarre avec de l'encens, une ambiance, euh, voilà, un petit peu cocooning, comme vous aimez. Et puis, euh, vous souhaitez, en tout cas, euh, la bienvenue sur cette euh, vidéo. Euh, je vous retrouve parce que j'avais fait un temps d'absence, j'en avais besoin pour moi me ressourcer un peu et puis surtout je n'avais pas le temps de faire des vidéos. Donc du coup je reprends un petit peu le rythme, de toute façon j'ai décidé de vous faire quand même les tirages de cartes chaque mois de chaque signe du zodiaque pour les prévisions de chaque mois, ça c'est sûr, je... quoi qu'il arrive je ferai toujours ces vidéos. Donc euh, déjà voilà, sur le mois, ça fait déjà euh, des renseignements pour vous par rapport à des messages. Et puis, euh, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, je vous invite en tout cas à aller voir votre signe de l'ascendant, la, votre ascendant et votre signe lunaire. Ça, ça pourrait déjà vous faire écho peut-être sur d'autres euh, informations sur les autres euh, signes. Donc euh, voilà, on va commencer euh, ce tirage de cartes en forme. Avec le passé, le présent et le futur sur trois cartes ici, les colonnes. La première ici, c'est le passé. On regarde ce qui se passait dans le passé. Eh bien, vous aviez la bougeotte. Hein. J'ai envie de dire que vous avez peut-être déménagé, peut-être euh, voire plusieurs fois, ou une fois en tout cas, et c'était très important, vous aviez envie euh, de changer de lieu. Peut-être qu'un lieu ne vous plaisait plus dans le passé. Et vous avez peut-être rencontré un endroit magnifique euh, ailleurs. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous faisait rêver ailleurs. On regarde cette carte ici qui représente le présent. On voit bien qu'il y a un changement, euh, un déménagement. On le voit très fort au niveau d'un appartement, au niveau d'une maison. En tout cas, une maison ou un appartement qui vous correspond. Vous êtes en ce moment dans les cartons. Peut-être certains le sont plus que d'autres. Euh, vous avez déménagé, euh, ça y est. Ça va se faire en tout cas pour le mois d'octobre. Euh, vous changez de lieu. C'est dans l'instant présent. Vous changez de lieu de, de vie, on va dire. Votre foyer. Ici, on regarde dans le futur. Dans le futur, eh bien, nous avons les papiers. Vous allez faire des démarches administratives très importantes. Peut-être euh, démarrer un contrat, euh, signer des papiers, signer des contrats, signer des alliances par rapport à, à l'administration. Euh, si vous aviez, euh, enfin je dis des alliances, des partenariats avec des personnes et vous allez signer. Vous allez faire faire peut-être des papiers vous-même à d'autres personnes. Vous allez peut-être faire, euh, faire de l'écriture vous-même, vous mettre à écrire. Hein. Il y a peut-être euh, la l'écriture qui va se remettre en, en, en route pour certains, si vous ne vous avez laissé, ou en tout cas, euh, on voit que vous aviez l'évasion, euh, l'imagination pour vous évader ici, et mettre en écrit ce que vous avez vécu dans le passé. On regarde la première carte ici, qui représente euh, la situation actuelle, la situa enfin non, la situation dans le passé, excusez-moi. Dans le passé, c'était plutôt, on, on fait table rase, hein, et j'ai vu sur pas mal de signes, ça a été souvent... Euh, le cas. Donc de toute façon, avec l'époque que nous vivons, beaucoup se remettent en question, se, se posent des... Voilà, se remettent en question et surtout se euh, repartent à zéro. Donc ici, dans le passé, vous êtes déjà euh, depuis un petit moment sur cette énergie de on repart à zéro, on, on se débarrasse de ce qui est inutile, euh, on, on fait le tri, voilà. vous avez fait ça, il y a, dans le passé, vous l'avez déjà fait, et on voit ici, dans l'instant présent, ce qui se passe, dans l'instant présent, nous avons la femme qui ressort, la femme sacrée, donc en fait, ça c'est le, le problème, apparemment, euh, dans l'instant présent, puisque nous sommes dans la situation, et le problème, le problème à résoudre, c'est la femme sacrée, finalement, vous devez vraiment la révéler, vous avez en vous, si vous êtes une femme cancer, vous avez en vous quelque chose qu'il faut révéler, c'est vraiment un problème, sinon vous n'arriverez pas peut-être à, à, à comprendre des choses qui se manifestent dans votre vie en tant que femme, femme par rapport au féminin sacré. Donc on voit bien que vous aviez fait table rase avant, que vous aviez éliminé ce qui n'allait plus dans votre vie, ne serait-ce que même dans votre entourage, ça c'était dans le passé, aujourd'hui vous vous retrouvez en tant que femme, si vous êtes femme, euh, cancer, euh, très, des, avec des choses qui se révèlent. On voit aussi, si vous êtes homme cancer, qu'il y a une femme dans l'instant présent avec vous. Une femme importante. La solution, et c'est le problème justement, la solution pour vous, c'est euh, dans le futur de sortir finalement de la haine et de la violence, des conflits. Dans le futur, vous arriverez peut-être à sortir tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Euh, peut-être que vous y arriverez euh, 
sagement, en tout cas je vous le souhaite, puisqu'il y a encore, euh, je parlerai plus de colère, vous allez sortir, la solution c'est sortir sa colère dans le futur. On regarde la, le désir que vous avez, le désir que vous avez c'est dans le passé, vous aviez le désir, euh, on voyait hein, très fort de déménager, vous y arrivez dans l'instant présent, là, ce mois d'octobre, euh, ou en tout cas vous le préparez, euh, on voit ici, euh, avec le voyage dans le passé, c'était un désir très fort de, euh, de conquérir le monde et de, de découvrir d'autres cultures. Il y avait ce désir très fort aussi euh, d'imagination aussi dans votre tête. Hein. Vous pouviez partir euh, dans des pays enchantés, ne serait-ce qu'en imagination. Euh, le besoin, ça c'était votre désir, hein, d'être toujours euh, peut-être euh, à visiter le monde, ou en tout cas avec des personnes, à être avec beaucoup de monde. Ici, maintenant, dans l'instant présent, votre besoin, c'est la santé. Vous voyez, votre besoin aujourd'hui, c'est de prendre soin de cette santé, de guérir peut-être pour certains, peut-être que vous avez quelque chose à guérir. En tout cas, vous êtes en pleine guérison, c'est votre besoin. Et euh, reconcilier, euh, pour, comment aller reconcilier ces deux choses, ce besoin et ce désir, on va voir, eh bien, c'est dans la naissance. Alors, dans le futur, puisque dans l'instant présent, vous, vous vous occupez de votre santé, dans le futur, on voit bien qu'il y a une naissance de vous, hein, vraiment euh, reconcilier le besoin et le désir, reconcilier euh, finalement ce que vous êtes euh, avec euh, votre façon de vous échapper et d'être bien ailleurs et puis revenir dans votre foyer, vous voyez, vous avez en plus retrouvé un endroit qui va vous plaire, donc ici la naissance c'est vraiment dans le futur aussi la naissance d'un bébé, peut-être que certains vont mettre en route euh, une grossesse dans le futur. Euh, la tête, le corps et l'esprit, la tête ici nous parle de d'apprentissage voilà vous aviez beaucoup à apprendre dans le passé et vous avez fait beaucoup beaucoup de choses pour apprendre vous avez étudié pas mal donc ça c'était dans la tête vous avez vous aviez besoin de remplir la tête on va dire de remplir cette tête d'informations de connaissances de, de plein de choses euh, pour vous rassurer peut-être aussi et pour surtout avoir cette connaissance précieuse euh, qui était pour vous et pour les autres on voit euh, par rapport au corps Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'instant présent Eh bien, le corps a beaucoup d'émotions. Peut-être que le corps a emmagasiné beaucoup d'émotions qu'il n'arrivait pas à gérer et finalement qu'il a mis de côté dans le corps, comme s'il stockait ses émotions. Donc, vous êtes là-dedans, hein, ami cancer, vous êtes en pleine guérison dans, de vos émotions dans le corps. Donc, c'est pas mal, vous allez peut-être euh, sur, sûrement guérir par rapport à ça. Ce mois d'octobre, ça s'enclenche en tout cas. On regarde le cœur, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, dans le futur Eh bien, c'est la nécessité d'aller dans ce qui est essentiel pour vous, ce qui est nécessaire pour vous, ce qui est utile. Voilà, on vous le dit, dans votre cœur, ne mettez que des choses importantes, hein, ne gardez pas ce qui pourrait vraiment vous... Euh, vous mettre dans le négatif, voilà, vous ennuyer, vous, vous faire perdre du temps, vous allez dans votre cœur mettre... Purifiez ce cœur de, de choses, de puissance que vous avez avec vos sentiments et vos, tout ce que vous avez dans le cœur pour offrir des choses aux autres et vous offrir vous-même une paix intérieure dans ce cœur. Euh, l'énergie, ici on va regarder l'énergie dans le passé, nous avions l'énergie du diable, donc euh, l'énergie était euh, finalement à vous morfondre peut-être dans le passé euh, de, de négatif, parce que c'était peut-être dramatique autour de vous et que vous n'arriviez pas à en sortir, que vous étiez complètement euh, euh, presque scotché par rapport à ce qui se passait, on, on vous collait des choses, vous, vous, étiez, vous étiez une éponge dans le passé et vous preniez tout le négatif euh, des autres. Dans le présent, ici, le focus que vous devez faire ici avec cette carte, c'est vraiment la photo de l'instant présent maintenant, parce que ça, c'était le passé. L'instant présent maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous Dans cet instant présent, vous devez faire arrêt sur image et prendre en compte cette carte qui est très importante. Le focus, c'est l'élévation. Incroyable carte, c'est ça qui est très important pour vous. L'essentiel, on l'a vu ici, c'est l'élévation. Votre élévation spirituelle, votre élévation euh, physique, euh, du cœur, euh, de votre condition euh, physique, de votre condition sociale. Vous devez vraiment vous élever. On vous le demande fortement, c'est le focus vraiment important pour vous. Le passé, c'est révolu, c'est déjà derrière. Vous êtes ici, dans l'instant présent, et vous devez vraiment y arriver. Vous voyez, cette flèche, elle vous dit de monter. Hein. Vous vous débarrassez des émotions qui vous empêchent peut-être aussi de monter. On regarde ici, 
à éviter, ce qu'il faut éviter pour vous Eh bien, c'est euh, finalement euh, à éviter pour vous l'argent. On parle de problème d'argent peut-être. Ça à éviter. Peut-être que ça vous met justement dans des émotions négatives. Ça vous met euh, dans les soucis. Et euh, ça ne doit pas être un problème, les, les finances. Voilà, vous devez vraiment, dans le futur, régler ce problème. C'est à éviter en tout cas, hein, les problèmes d'argent. On regarde ici l'amour, côté amour dans le passé. Eh bien, nous avons l'amour, tout simplement. Dans le passé, vous avez peut-être perdu un amour très important pour vous. Et euh, vous l'avez, c'est sûr, vous l'avez eu. Vous pouvez être fier de vous de l'avoir eu. Et maintenant, vous passez à autre chose parce que c'est du passé. C'était un amour très important, mais vous passez à autre chose puisque, voilà, vous, il est déjà dans le passé. Ce n'est plus dans l'instant présent. Donc, c'était un amour très fort. On regarde hein, l'argent l'argent pour vous, ici dans le présent, qui parle d'un euh, cycle, d'un cercle, on va dire, d'un cercle où vous refaites peut-être toujours les mêmes erreurs avec l'argent. Donc on vous demande de regarder, peut-être que vous dépensez euh, plus et vous gagnez moins, vous voyez, il y a quelque chose comme ça où, où il faut sortir de ce, de, cette, de ce cercle vicieux, on va dire. On regarde ici. Euh, la santé, la santé vous demande ici de euh, finir quelque chose, de, si vous devez guérir, prendre des mesures pour guérir, et eh bien vous devez vraiment, euh, dans cette carte elle vous dit, euh, prenez en compte que euh, dans le futur euh, il faudra euh, euh, pas changer dans le sens où on coupe euh, et on passe à autre chose, c'est surtout dans votre santé à vous, de prendre soin de vous, mais d'aller jusqu'au bout. C'est ça qu'on vous demande, d'aller jusqu'au bout dans, dans, dans ce que vous entreprenez pour la santé dans le futur. Euh, ici, on regarde la pensée que vous pourriez avoir dans, la, dans, dans, dans le passé. Vous auriez eu une pensée, c'était la pensée de la paix. Vous l'aviez avec vous, vous l'aviez attachée en bandolière, j'ai envie de dire, c'était très fort. Donc voilà, vous avez cette pensée qui vient du passé, la pensée de la paix. Ici, on regarde les sentiments pour vous. Les sentiments dans le présent. Eh bien, c'est des sentiments un petit peu... Euh, des sentiments, euh, qui vous, les sentiments qui vous font peur, c'est les sentiments de la, de, de, la, de la tristesse, du chagrin. Donc, euh, on voit bien ici que euh, ces sentiments très forts, c'est ceux qui pourraient vous dévaster le plus parce que vous, vous, avez, vous êtes très sensible les cancers. Donc, si vous avez des sentiments très, très, très forts et très puissants, ils peuvent vous doubler finalement votre énergie. Mais quand c'est le chaos et que c'est le chagrin, c'est la même chose. Ça peut vraiment vous anéantir. Donc, les sentiments sont à, à gérer dans l'instant présent parce que peut-être que vous avez eu un chagrin à gérer ou vous le gérez en tout cas pour ce mois d'octobre action ici avec la carte action on va regarder l'action pour le futur et eh bien c'est les racines les racines à la famille c'est très important pour vous vous allez passer à l'action vous allez peut-être voir votre famille euh, la serrer peut-être dans vos bras passer à l'action c'est vraiment faire euh, faire euh, euh, faire des gestes faire des hum, avoir des moments de complicité que vous allez retrouver, euh, passer à l'action, c'est par exemple offrir un cadeau et le déposer à un endroit, euh, faire, euh, faire des, des intentions, voilà, vous, avez, vous allez avoir des intentions et actives pour votre famille dans le futur par rapport à cette carte. Ici, nous allons regarder le, votre moi intérieur, votre moi intérieur dans le passé, c'était de faire des erreurs. Vous aviez euh, peut-être une voix, la voix intérieure qui vous emmenait à faire des erreurs et peut-être à, euh, à, vous, à vous emmener à, à faire des erreurs de choix aussi. La relation, ici, on vous parle, relation dans l'instant présent, de faire silence. Peut-être que dans la relation avec les autres et avec vous-même, vous avez peut-être des choses à dire et peut-être des choses à ne pas dire parce que justement, ça risque de blesser énormément l'autre et ça va vous blesser automatiquement à vous aussi si vous blessez la personne sans le faire exprès puisque ça va vous retomber dessus. Donc, on vous demande de faire silence dans le relationnel, dans la relation en amour aussi et dans la relation avec les autres. Le silence, parfois, emmène la paix. Dans cet instant présent, le partenaire ici, dans le futur, c'est la protection. La protection du partenaire dans le futur sera très importante. Vous trouverez une personne qui vraiment va vous protéger, un homme euh, ou une femme, voilà, protectrice, protecteur. Euh, c'est en tout cas encourageant euh, pour le partenaire du futur, un, un futur protecteur. Ou peut-être même que vous êtes déjà avec une personne qui vous protège et que dans le futur, elle continuera à vous protéger, ce partenaire. Voilà. voilà un petit peu le démarrage de ce tirage de cartes, très révélateur, on continue, les cancers, j'ai quelque chose encore à vous dire par rapport à d'autres cartes, allez on y va pour le cancer, donc nous avons cette première carte qui a voulu venir, et celle-ci, super, 
Donc qu'est-ce que ça nous dit Ça nous parle de nouveaux commencements, quelque chose qui recommence ou qui commence tout simplement. Quelque chose de tout nouveau, hein c'est vraiment incroyable. Vous avez fait un retrait, peut-être ce mois d'octobre, vous allez vous retirer par rapport à l'affectif. Peut-être que vous avez été touché, euh, choqué, il y a quelque chose qui vous perturbe et vous avez besoin d'une retraite, un petit peu comme un moine, hein vous allez vous retrouver vous, vous en avez besoin. On voit ici le nouveau commencement, ce nouveau commencement pour vous euh, sur une j'ai envie de dire une terre ferme, une, nouveau, une nouvelle terre, euh, peut-être un endroit nouveau, je vous ai dit, il y avait un déménagement euh, inattendu, euh, en tout cas il y a quelque chose qui recommence pour vous, et c'est vraiment révélateur et bienfait, bienfaiteur, parce que, euh, bienfaisant même je dirais, parce que euh, ce nouveau commencement euh, vous correspond, puisque ça vous emmène vers euh, une retraite méritée, vous voyez, une retraite euh, où vous allez vous retrouver dans votre... Dans votre dans, votre, dans une source euh, où vous allez puiser ce que vous avez besoin comme énergie. Euh, C'est ça ce nouveau commencement que ça vous dit. Vous recommencez à zéro, vous avez fermé la porte derrière, vous voyez, euh, presque une prison hein, cette porte, hein, on dirait presque une prison. Ça nous fait penser à des planches, mais à, à, aussi à une, une grille, vous voyez. Et donc vous, vous faites dos à, à ce passé, qui était peut-être sûrement douloureux, pour arriver sur cette terre nouvelle, cette terre nouvelle qui, vous, qui sera peut-être pleine d'ambition pour vous, plein de choses nouvelles, vous devez prendre à bras de corps ce qui vous arrive vraiment dans la, dans la bienfaisance, et dans, la bienfais, enfin, dans, dans, dans la bienveillance, puisque du coup, en, faisant, en prenant les choses qui arrivent, ce nouveau commencement, vous, euh, vous allez apprendre finalement à vous retrouver vous-même à l'intérieur de vous. Ça va vous apprendre quelque chose de paisible. Et vous devez prendre, dans, cette, euh, dans ce côté de retraite, vous devez prendre cette énergie pour arriver dans, dans ce commencement. Il faut avoir beaucoup d'énergie. Donc du coup, bien se poser, bien se reposer pour être prêt à prendre ce nouveau départ. Regardez les cartes qui vont être en supplément pour vous, pour le cancer du mois de octobre. Octobre. Octobre pour le cancer. Octobre 2020. Donc nous avons déjà cette carte qui est sortie. La destinée. Et. Ah, le pouvoir de l'amour. Donc en fait, c'est ça. C'est un recommencement, un renouveau euh, côté amoureux. Vous voyez Ça nous parle euh, qu'il y a une retraite méritée, une retraite. Euh, euh, de limite aussi, hein, euh, par rapport à, au pouvoir que l'attraction de l'amour et le pouvoir qu'a qu l'amour sur vous. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver vous seul euh, pour un nouveau recommencement et rencontrer euh, l'être aimé. En tout cas, c'est votre nouvelle destinée. Peut-être que moi, ça me, ça me parle beaucoup d'un nouvel amour pour vous, hein, ami cancer. Vous avez vraiment peut-être une nouvelle histoire d'amour à vivre euh, et c'est pour ça que vous avez envie de prendre du recul et de vous retrouver seul pour affronter, mais affronter bien dans la bienveillance tout ce qui va arriver pour vous, vous serez enfin prêt ou prête. Ça parle aussi pour ceux qui sont en couple qu'il y a une nouvelle énergie qui se met en place. Hein. On voit ici peut-être par rapport au changement qui arrive, peut-être que vous allez déménager en couple et vous allez vous retrouver dans un nouvel endroit. Peut-être un nouveau départ pour un couple, euh, peut-être qu'ils vont s'installer pour la première fois pour certains d'entre eux. Donc du coup, on, on comprend mieux qu'il y a quelque chose où vous vous protégez ensemble et tous ensemble dans une famille. Ensemble dans la famille, si vous avez des enfants, ou en tout cas en couple, vous vous protégez. On va regarder maintenant un autre tirage de cartes intéressant sur l'authenticité, enfin plein de choses. Pour le cancer, du mois d'octobre 2020. Octobre 2020 pour le cancer. Première carte, où est-ce que j'ai besoin d'être plus authentique Eh bien, dans l'abondance. Vous devez être authentique dans ce que vous voulez vraiment. Authentique et vrai, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'une richesse euh, euh, d'informations, de, de connaissances, eh bien, formulez-la, vraiment, en étant honnête avec vous-même, en disant, voilà, moi j'ai besoin de savoir ça, 
pour avoir un peu plus dans ma vie. Ça parle, je parlais plutôt du, de, de, de tout ce qui est spirituel, mais si c'est du, du matériel, vous pourriez aussi vous, ne pas vous voiler la face et vous dire « moi j'ai besoin de ça, parce qu'aujourd'hui j'ai besoin de payer des factures, j'ai besoin d'arriver à, à gérer euh, tout ce qui est côté finance, euh, peut-être même seul, hein, puisqu'on voit qu'il y a une, un renouveau ». Euh, par rapport à, à l'authenticité de, de, de ce qui peut arriver donc voilà où est-ce que j'ai besoin d'être plus authentique dans l'abondance, vous devez être authentique avec ça et être clair avec ça où est-ce que j'ai besoin d'être moins extrême et eh bien on vous dit d'être moins extrême, extrême et je crois qu'il y a un autre signe qui a eu ça on vous dit d'être moins extrême dans les nouveaux départs dans les nouveaux départs c'est à dire euh, être moins extrême dans euh, vos ambitions euh, pour euh, partir. On a vu tout à l'heure que vous aviez peut-être un petit peu la bougeotte, vous avez envie de déménager, envie de, de voyager et de ne, de ne pas vous mettre en danger. C'est ce, ce que veut dire cette carte pour les nouveaux départs. Faire attention de, de ne pas être trop dans l'extrême. Ici, on regarde euh, quel est le sens profond que j'ai envie de donner à ma vie en ce moment. Eh bien, c'est l'amour. On a envie de vous dire que en ce moment... Euh, le sens profond, c'est euh, de vous donner, euh, de donner plus d'importance à l'amour. Voilà, c'est vraiment important. C'est euh, en tout cas le message euh, du moment. Et ici, on regarde qu'est-ce que je dois transformer pour y parvenir. Eh bien, vous devez transformer la meilleure décision. Vous devez faire, vous devez prendre le meilleur choix. Vous devez faire le meilleur choix pour arriver euh, à transformer, euh, à vous, à, que, en fait. Qu'est-ce que je dois transformer pour y parvenir, à l'amour Eh bien, de faire le bon choix. Plus vous aurez pris la meilleure décision, et ce n'est pas toujours facile de prendre une décision, et plus vous aurez euh, l'amour qui va ressortir euh, ici, euh, euh, dans une évidence de ce que vous devez recevoir en ce moment dans votre vie. On le voit, hein, retraite affective, peut-être que vous allez justement, avec votre amoureux ou amoureuse, vous retrouver dans un endroit paisible, euh, pour recommencer à zéro, hein, pouvoir de l'amour, euh, moi j'ai l'impression qu'il y a un couple qui s'en va définitivement dans un endroit pour oublier le passé et re se renouveler ailleurs, hein. c'est votre destinée, hein. ça parle vraiment d'un couple amoureux, d'un couple d'amoureux qui peut-être s'aime euh, depuis très longtemps hein, aussi, c'est pas que pour les nouveaux amoureux euh, et qui vont changer de lieu pour se retrouver dans un endroit et euh, vraiment s'apaiser dans un endroit. On va regarder le message de vos guides maintenant, un message de votre guide pour le cancer, pour le mois, voilà, pour le mois d'octobre. C'est venu rapidement. Hein. On regarde, c'est le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses, alors, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir à, en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi. Permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Vous voyez, il y a quelque chose qui recommence ici, les rêves vont se réaliser, il faut, ne faut pas en avoir peur. Vous avez demandé des choses, c'est votre destinée, vous avez demandé des choses qui prennent leur envol ici. Hein. On le voit avec euh, cette carte et du coup, euh, il faut laisser venir les choses à vous, c'est vraiment le message de vos guides ici, très fort, pour vous dire, voilà, les choses se mettent en place, ça, ça se fait tout seul, tout doucement, tranquillement, et euh, vous allez avoir des surprises par rapport à ça, puisqu'on sent bien que euh, euh, il y a des personnes aussi qui vont se greffer à, ce, à, ce, à cette nouvelle vie, hein, peut-être des nouvelles personnes, des nouvelles têtes que vous allez rencontrer, et qui sont vraiment des, des personnes merveilleuses, donc soyez attentifs à bien les voir, parce que peut-être que des fois vous ne les voyez pas. Alors, on va regarder maintenant le message de vos guides euh, divins. Hein, euh, le divin, le message divin. Je mets un petit peu mon énergie dans ces cartes. Voilà. On regarde le message. Waouh Créer sa vie. Regardez un petit peu euh, cette lumière ici qui vous appelle, hein, un petit peu comme une croix euh, lumineuse. Alors, sans faire de religion... 
euh, voilà, peut-être que justement, on vous montre un chemin, il faut y aller, hein. on vous met une croix ici pour vous dire c'est là, c'est pas ailleurs. Créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie par une attitude constructive. Je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant, en transformant chaque pensée en pensée et action positive. Je suis toujours la première à le dire ça, hein. Pensée positive, action positive emmène le positif. J'agis à l'image de Dieu où je fais naître la lumière dans ma vie. Alors ça, j'ai vraiment l'impression que c'est des messages pour certains très forts. J'espère que ça vous parlera. Moi, ça me parle beaucoup, hein, euh, en tout cas. Euh, j'ai le pouvoir de créer ma vie par une attitude constructive. Je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. En fait, en gros, hein, je le dis souvent, nos pensées positives emmène les, des choses positives sur cette terre. C'est obligé, donc je, 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 je suis agacée des fois par des personnes qui euh, ne croient pas en, à ce genre d'énergie. Et puis comme je suis cancer moi aussi, eh bien vous voyez, c'est tombé sur moi. Très bien, donc ça, ça valide finalement ce que je pense par rapport à ça. Créer sa vie, regardez un petit peu, vous devez le croire, on le voit ici avec ce, ce, cette carte message du guide qui vous dit euh, qu'il y a des personnes qui croient en vous, hein, et vous devez y croire aussi, vous aussi. On regarde la question que vous devez vous poser, je dois me la poser moi aussi, euh, vous allez travailler par rapport à cette question, vous allez vraiment euh, vous, 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 vous poser avec cette question et vous dire alors quelle est la réponse pour moi c'est votre question, c'est votre travail du mois d'octobre donc je vous invite à, à travailler sur cette question on va la regarder ensemble la question du mois d'octobre pour vous, pour y travailler et ça va être quelle réalité fuis-tu voilà, quelle réalité fuis-tu et eh bien vous avez la réponse, tout le monde a sa réponse à l'intérieur N'hésitez pas à me laisser un commentaire par rapport à ça, d'ailleurs on peut en discuter, moi je réponds toujours aux commentaires, donc quelle réalité fuis-tu, ami cancer C'est la question que vous devez vous poser pour ce mois d'octobre, en tout cas je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre et je vous dis à très bientôt